വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്കർ അപ്പോൾ കെ എൽ ടി എക്സാം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരുപാട് പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടീം കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്കർ കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീയുടെ കോഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് കെ ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിലെ പെഡഗോഗി അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടി മാർക്സ് ആണ് നമുക്ക് സയൻസ് പെഡഗോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ച് വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് കരിക്കുലം ആണ് അല്ലേ കരിക്കുലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കരിക്കുലം പക്ഷെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ടോപ്പിക്സ് കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് പാത്ത് എന്ന മീനിങ് ഉള്ള ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പാത്ത് ത്രൂ വി സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഗോ അല്ലെ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കോഴ്സിന് ചേരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കരിക്കുലം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബി എഡിന് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബി എഡ് കരിക്കുലം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏതിലേക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ടോട്ടാലിറ്റി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ത്രൂ വിഷ് the path through we students to go okay the broad team including every aspects concerned with a course that is the course ne base cheyidulla ella karyangal namukku evide ariyan sadikkum curriculum ne namukku ariyanayittu sadikkunnade and mean to achieve the goal of education alle enda namukku achieve cheyanda oru goal alle adella namukku evide labikkana curriculum ne namukku labikkunnade and ini korchu oru nara etto important aayittulla nammal eppozhum use cheyidu kekkuna oru definition aanu arthur cunningham ne definition aanu nammal parayunnathu curriculum is a tool in the hands of an artist ivada artist ara teacher aanu to mold his material according to his ideas in his studio alle nokki and aidha teacher nu parayunna or artist aanu endu cheynathu adhehathine material material ara aanu students aanu molding nadathuvaanu endine base la korchu objectives undu alle korchu ideals undu ideals nu parana objectives aanu adhine base la aa or studio il vechulla or molding aanu studio enda school aanu ivada studio nu parayunnathu appo aara ആർത്തൂർ കണ്ണിങ്ങത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കരിക്കുലം ഇസ് എ ടൂൾ ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് കരിക്കുലം ഇസ് എ ടൂൾ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ടു മോൾ ഹിസ് മെറ്റീരിയൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ഐഡിയൽസ് ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റുഡിയോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കരിക്കുലം ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കരിക്കുലം ഉണ്ട് കോൺസെൻട്രിക് കരിക്കുലം ആൻഡ് സ്പൈറൽ കരിക്കുലം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺസെൻട്രിക് കരിക്കുലം ആണ് ഇതിന് മെയിൻ എക്സ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂണർ ആണ് മെയിൻ എക്സാംസിന് ചോദിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സ്പോണൻസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രിക് കരിക്കുലം ആരാണ് ബ്രൂണർ ആണ് ഓൾ സബ്ജക്ട് ആൾ ത്രോട്ട് ഇൻ ഓൾ ക്ലാസ്സസ് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുവാണ് അപ്പം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തില്ല ഈ പറയുന്ന കോൺസെൻട്രിക് കരിക്കുലത്തില് ഈ എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രിക് റിങ്സ് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എന്താ ഒരു കോൺസെൻട്രിക് റിങ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ആ രീതിയിലാണ് ഈ കോൺസെൻട്രിക് കരിക്കുലം പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുത് പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെയും വലുത് പഠിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബ്രോഡ് സെൻസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോ സിന്ധസ് എന്ന ടോപ്പിക് എടുക്കുവാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് അല്ലെ ആരാണ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്താന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ലീഫ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണെന്ന് പഠിക്കും അതേപോലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതിന് വീണ്ടും സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ
അതാണ് ഓരോ ലെവലിൽ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ നോളജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കരിക്കുലത്തില് ചേർക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിറ്റിസിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എറോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ എന്താ കുട്ടികളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് അല്ലെ അതിനെക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സ്റ്റുഡൻസില് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ചാൻസ് റിവൈസ് വാട്ട് ദ ലേൺ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം റിവൈസ് ചെയ്യുവാണ് മറക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം ദ ലേണർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂങ് അറ്റ് എനി ലെവൽ ഹാവ് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് ഓൾ തിങ്സ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ലെവലിൽ വെച്ച് കുട്ടികൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നോക്കാം ക്രിറ്റിസിസംസ് എന്താണ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസിംഗ് ഫ്രഷ്നസ് ഡ്യൂ ടു റിപ്പീറ്റേഷൻ അല്ലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ വർഷം വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് അവർക്ക് കിട്ടില്ല പുതിയ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല ഫോട്ടോസ്നെസ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു വരെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോസ്നെസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടനി പഠിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ എല്ലാ വർഷവും ഫോട്ടോസ്നെസ് മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പഠിച്ചതാണ് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ഫ്രഷ്നസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല ദെൻ നീഡ് ഓഫ് സെയിം ടീച്ചർ ഇൻ എവ്രി ഇയർ കീ ടു Need of same teacher in every year to keep continuity. അല്ലെ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി അതേ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ടീച്ചേഴ്സ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി എവിടെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈറൽ കരിക്കുലാണ് വൈൽ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ഗ്രഡേഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ഇസ് നെവർ ബ്ലോക്ക് ആണ് അതായത് കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് മറ്റേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അതിനെ കുറച്ച് പഠിച്ചു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ സ്പൈറൽ കരിക്കുലം എന്താണ് സ്പൈറലി പോകുവാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പഠിച്ചു അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ദെൻ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്പൈറൽ കരിക്കുലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കരിക്കുലം പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിലുണ്ട് നോക്കാം സൈക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫിലോസഫിക്കൽ നീഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചൈൽഡ് സെന്റേണേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റേണേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി സെന്റേണേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിന്യൂവൽ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ മെച്ചൂരിറ്റി പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ലൈഫ് ഇലാസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കോംപ്രഹെൻസീവ്നസ് ബാലൻസ് യൂണിറ്റി ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ലെഷർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ബേസിലാണ് എപ്പോഴും ഒരു കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ കരിക്കുലം ആണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നത് എല്ലാം തന്നെ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു കരിക്കുലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും പ്രിൻസിപ്പൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ദെൻ സിലബസ് കരിക്കുലത്തിനുള്ളിലുള്ളതാണത് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ പറയല്ലേ കരിക്കുലം ആകെ ഒരു ബി എഡ് പ്രോഗ്രാമിന് ഫുൾ കരിക്കുലം ഉണ്ടാവും അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലെ സിലബസ് സെക്കൻഡ് സെമ്മിലെ സിലബസ് തേർഡ് ഫോർത്ത് സെമ്മിലെ സിലബസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പിന്നെയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്ടായിട്ട് അത് മാറ്റുവാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സിലബസ് ആണ് ബുക്ക് ഓറിയന്റഡ് ആൻഡ് തിയറിക്കൽ ആണ് ബുക്ക് ഓറിയന്റഡ് ആൻഡ് തിയറക്കൽ ആണെന്ത് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി അല്ലെ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് സൈക്കോളജി പഠിക്കണം ഫിലോസഫി പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ സൈക്കോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അത് സ്പ
അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും ആയിരിക്കും ശരിക്കും ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വേരിയസ് കരിക്കുലർ ആൻഡ് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ നാച്ചുറൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എൻവിയോൺമെന്റ് എല്ലാം അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ബി എഡ് കരിക്കുലം എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ടൂർ എങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസ് ആയിക്കോട്ടെ സോഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് മാക്കോമ യാഗർ ടാക്സോണമി ഓക്കെ മാക്കോമ ക്യാൻഡ് യാഗർ ടാക്സോണമി ഓഫ് സയൻസ് ഓക്കെ ടീച്ചിങ് സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രോഡൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആസ് എ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് കൺസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഡൊമൈൻസ് അഞ്ച് ഡൊമൈൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോളജ് ഡൊമൈൻ നോയിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഡൊമൈൻ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്കസിംഗ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡൊമൈൻ ഇമേജിംഗ് ആൻഡ് creating attitude and domain feeling and value application domain using and apply ingena pradhanamayittulla anju domains aanu macomac and yaga taxonomy namukku padikkanayittullathu questions varaarulla idea koodi aanu first one knowledge domain namukku ariyam knowledge domain endaanullathu alle students are given knowledge of the subject and understanding of the relationship between the bodies of the knowledge alle kutigale subject padikkan mathramalla cheynathu adu thammulla റിലേഷൻസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഗീവ് റീസൺ ഫോർ ദർ അപ്രോച്ച് ടു സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം അതുപോലെ മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റീസൺസ് അതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് എവിടെ ലഭിക്കുന്നു നോളജ് ഡൊമൈൻ ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എല്ലാ ഡൊമൈൻസ് നമുക്ക് വരണം അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രോസസ് ഡൊമൈൻ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് എന്താണോ നോളജ് കിട്ടിയത് അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ടു ഡീൽ വിത്ത് എവറി ഡേ ലൈഫ് അല്ലെ എവറി ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ വേൾഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ പ്രോസസ് സ്കിൽ എല്ലാ പ്രോസസ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് എന്താണ് പ്രോസസ് സ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം പ്രോസസ് ഡൊമൈനിൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ദെൻ ക്രിയേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച ആളുകൾ ഒന്നാണ് എന്ത് ക്രിയേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണേഴ്സ് എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ക്ലാസ്റൂം ആണ് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ടീച്ചർ ആരാണ് ജസ്റ്റ് ടീച്ച് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൈഡ് കൂടിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് റിക്യാർ ആൻഡ് ഇമാജിനേറ്റീവ് ഇൻവെൻറ്റീവ് മൈൻഡ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോട് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡൊമൈനിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡൊമൈൻസ് ആണ് സയൻസിനുള്ള കുട്ടികളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഇമോഷൻസ് അല്ലെ ആ ഒരു ഹ്യൂമൺ ഇമോഷൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡൊമൈനിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് വേ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അബൌട്ട് പേഴ്സണൽ വാല്യൂ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് വാല്യൂസ് അല്ലെ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം അതെല്ലാം എന്താ ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് എ പ്രോബ്ലം അല്ലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് അതിന് അതിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൊമൈൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതേ ഈ നോളജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും യൂസിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ടു സോൾവ് എ ന്യൂ പ്രോബ്ലം പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്
നമ്മള് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ വരുന്ന ജൂൺ ഒമ്പതാം തീയതി നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ ഫ്രീ വെബിനാർ ആണ് അപ്പൊ ഈ വെബിനാറിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നാച്ചുറൽ സയൻസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സൈക്കോളജി നമുക്ക് അറിയാം എന്താ ഒരു കേട്ട എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നുകൂടിയാണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കെ ത്രീ സൈക്കോളജിയുടെയും ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ജൂൺ സെവൻത്തിനാണ് സൈക്കോളജി ലൈവ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻത്തും നയൻത്തും നടക്കുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക ഇനി മുതൽ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു പോകാം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ്